আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা তোমরা যারা এইচএসসি 2022 এর পরীক্ষার্থী তাদের জন্য কুমিল্লা বোর্ড 2019 এর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সিজনশীল নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে বলা হয়েছে একজন শিক্ষার্থী লিখুন 84 কিলোজুল তাপ সরবরাহ করে তাহলে সরবরাহ কি তো তাপকে আমরা লিখি কিউ দেওয়া আছে কত 84 কিলোজুল 1 কিলোজুল হলো 1000 জুল তাহলে 84 কিলোজুল হবে 84000 জুল আচ্ছা তারপর বলেছে যে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার 5 কেজি পানি উত্তপ্ত করে তাহলে এখানে পানির ভর কত পানির ভর এম দেওয়া আছে কত 5 কেজি আর গ নম্বর জানতে চাইছে যে লিখুন পানির তাপমাত্রা কতটুকু বৃদ্ধি করতে পেরেছিল পানির তাপমাত্রা কতটুকু বৃদ্ধি করতে পেরেছিল তাহলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি জানতে চাইছে আর তাপমাত্রা বৃদ্ধি মানে আমরা জানি কি ডেল থিটা ডেল থিটা হোয়াট আর পানির কথা বলেছে তো পানির আপেক্ষিক তাপ এস হইতাছে কত 4200 জুল পার কেজি পার কেলভিন তাহলে বস্তু গৃহীত বা বর্জিত তাপ থেকে আমরা জানি আমরা জানি Q m s del theta তো এখান থেকে যদি del theta বের করি তাহলে del del theta হয়ে যাবে q by m s q এর মান হইতাছে 84000 m এর মান হইতাছে 5 into s এর মান হইতাছে 4200 তো এটাকে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে পেয়ে যাব কত 84000 ডিভাইডেড বাই 5 into 4200 আমরা পেয়ে যাই এক্স্যাক্টলি 4 তাহলে এখানে তাপমাত্রার পরিবর্তন কত 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা 4 কেলভিন তো আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন আমরা ঘ নম্বর কোশ্চেনের সমাধান দেখব তো এখানে লিখনের ক্ষেত্রে প্রথম আমরা এনট্রপির পরিবর্তন নির্ণয় করব তো লিখনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে সে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার 3 কেজি পানিকে উত্তপ্ত করে তাহলে এই ক্ষেত্রে তার এনট্রপির পরিবর্তন কত হবে তো আমরা সবাই জানি যে এনট্রপির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সূত্র হইতাছে ds ms ln t2 t1 যদি তাপমাত্রার চেঞ্জ থাকে তাহলে প্রথম জনের নাম হচ্ছে লিখন লিখনের ক্ষেত্রে এনট্রপির পরিবর্তন হবে ds1 আমরা জানি যে তাপমাত্রা যদি চেঞ্জ হয় অর্থাৎ t1 থেকে t2 হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি ms ln t2 ভাগ t1 এখন আমাদেরকে মানগুলো বের করতে হবে তো এখানে t1 হলো প্রাথমিক তাপমাত্রা তো লিখনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক তাপমাত্রা ছিল কত 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে যদি আমরা কেলভিনের রূপান্তর করি তাহলে হবে 30 প্লাস 273 303 কেলভিন ঠিক আছে কত 303 কেলভিন t2 কত হবে গ নম্বর আমরা পেয়েছিলাম যে তাপমাত্রা চেঞ্জ হয় 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাহলে এখন চূড়ান্ত তাপমাত্রা হবে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা 4 কেলভিন বৃদ্ধি পেয়েছিল তাহলে হবে 303 +4 কত হয় 307 কেলভিন তাহলে তার এনট্রপির চেঞ্জ কত আসবে এম এনট্রপির চেঞ্জ আসবে ms ln t2 t1 এখানে m ছিল আমরা জানি যে 5 কেজি পানির আপেক্ষিক তাপ s হচ্ছে 4200 T2, T2 এর মান হইতাছে 307, T1 এর মান হইতাছে 303 তো আমরা কাঙ্ক্ষিত মান বসিয়ে ফেললাম এটাকে সমাধান করলে সহজেই আমরা লিখনের ক্ষেত্রে এনট্রপির পরিবর্তন পেয়ে যাব তাহলে 5 into 4200 ln divided by 30 ব্র্যাকেট ব্যবহার করলাম 307 ভাগ 303 ব্র্যাকেট ক্লোজ তাহলে আমরা লিখনের ক্ষেত্রে এনট্রপির পরিবর্তন পেয়ে গেলাম 275.413 বাটাকে আমরা লিখতে পারি 275.41 এত কি জুল পার কেলভিন এনট্রপি রাখো কত লিখব 275.41 জুল 
পার কেলভিন এটা হইতেছে লিখনের ক্ষেত্রে কি এনট্রোপির পরিবর্তন আচ্ছা এরপরে অপর শিক্ষার্থী নিয়ন তাপ সরবরাহ করে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিকে সম্পূর্ণরূপে বাষ্পে পরিণত করে ঠিক আছে তাহলে প্রাথমিক তাপমাত্রা ছিল ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এটাকে সে বাষ্পীভূত করে তাহলে তাপমাত্রা কিন্তু আসলে কোনো চেঞ্জ হয় না আর পানিকে বাষ্পীভবন করার জন্য বাষ্পীভবনের কি সুপ্ত তাপ প্রয়োজন তাহলে নিয়নের ক্ষেত্রে আমরা বের করতে পারি দেখো নিয়নের ক্ষেত্রে এনট্রোপের পরিবর্তন হবে ডি এস টু ইজ ইকুল টু এম এস তাহলে নিয়নের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এম এল ভি বাই টি এখানে তার একটাই তাপমাত্রা ছিল অর্থাৎ একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বাষ্পে রূপান্তর করা হয়েছে তাহলে তাপমাত্রা আমরা লিখতে পারি ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ওয়ান হান্ড্রেড প্লাস টু সেভেন থ্রি কত টু থ্রি সেভেন থ্রি তিনশো তিহাত্তর কেলভিন আর এল ভি এল ভি হচ্ছে যে পানির বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ আর পানির বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ আমরা জানি যে টু পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স জুল পার কেজি কত টু পয়েন্ট টু সিক্স টেন টু দি পার সিক্স জুল পার কেজি তো এখানে যদি আমরা বসাই এম এর মান আমরা পেয়েছিলাম কত ফাইভ এল ভি হইতেছে টু পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স তাপমাত্রা হচ্ছে থ্রি সেভেন থ্রি তাহলে আমরা কত পেয়ে আসো দেখি তাহলে ফাইভ ইন্টু টু পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি সেভেন থ্রি আমরা পেয়ে যাব তিরিশ দুশো চুরানব্বই দশমিক নয় কত দেখো তিরিশ দুশো চুরানব্বই দশমিক নয় অ্যান্সার হচ্ছে তিরিশ দুশো চুরানব্বই দশমিক নয় এত জুল পার কেলভিন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম জনের নাম ছিল লিখন আর দ্বিতীয় জনের হইতেছে লিয়ন তাহলে নিয়নের এনট্রোপি বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা জানি যে যে প্রক্রিয়া এনট্রোপি যত কম বৃদ্ধি পায় সেটি তত পরিবেশ বান্ধব তাহলে লিখনের ক্ষেত্রে এনট্রোপির পরিবর্তনটা কি পরিবেশ বান্ধব কারটা পরিবেশ বান্ধব লিখনের ক্ষেত্রে এনট্রোপির পরিবর্তনটা কি পরিবেশ বান্ধব তো আশা করি বুঝতে পেরেছ এই ছিল যে কুমিল্লাবর দু হাজার সালের এনট্রোপি সম্পর্কিত সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ